Intervista all'assessora Gabriele Esposito con la quale abbiamo parlato di cultura e turismo. Nei prossimi giorni la presentazione del programma del Cadean si profila una scelta diversa rispetto allo scorso anno per il concerto del 31 dicembre. Con l'applicazione da parte della Spagna dell'articolo 155 in Catalogna si va verso la chiusura di tutte le sedi di rappresentanza del governo catalano nel mondo, anche Alghero a rischio. Come ogni lunedì ampia pagina sportiva con tutti i risultati del weekend, vincono Alghero e Treseriges in seconda categoria, pari per l'Audax, Capo e Maristella, fine settimana negativo per le squadre di basket. Buon inizio di settimana e bentrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale, questi erano i titoli, apriamo però con la cronaca perché un veterinario algherese ricercatore dell'Università di Sassari Domenico Meloni è rimasto ferito nella mattinata di ieri durante un'escursione sull'Imbara, l'uomo è scivolato su una roccia riportando diverse fratture, la più grave al femore. Sul posto sono intervenuti gli specialisti del soccorso Spelio Alpino Fluviale dei Vigili del Fuoco e il personale del 118. Le operazioni di recupero sono durate 7 ore e sono state rese particolarmente difficili dalla zona impervia e dal maltempo. Il veterinario è stato trasportato all'ospedale di Tempio. Cambiamo decisamente argomento. Abbiamo intervistato l'assessore alla cultura e al turismo Gabriele Esposito, tornata in giunta dopo un'assenza di qualche mese diversi temi trattati. Nell'intervista che manderemo in onda integrale subito dopo il TG sentiamo ora però qualche anticipazione riguardante il programma del Cadean che dovrebbe essere presentato nei, giorni scorsi, nei prossimi giorni. Scusate. 20, accettato i 20, è eh, inevitabile, siamo quasi siamo vicini ormai a Natale, al Capodanno, eh, nei prossimi giorni verrà <ride> presentato il, il programma, cosa sì. dobbiamo aspettarci? Allora, non posso svelare niente <ride> perché la, <ride> la conferenza stampa però certo. sarà veramente nei prossimi giorni. Eh, posso dire qualche cosa? Mm, intanto eh, continuiamo e, e quest'anno rafforziamo il concetto di internazionalità, cioè il Capodanno di Alghero, il nostro Cadean, eh, si chiama così non a caso, è un capodanno internazionale che ha l'ambizione di, eh, di competere con le altre eh, grandi piazze, non solo sarde, ma anzi anche e soprattutto eh, della penisola e non solo. Per fare questo eh, c'è un programma che già mi è sotto, stato sottoposto insomma, in questi giorni, molto ben articolato, che prevede ehm, tanta cura per la città, quindi arredi, allestimenti urbani, eh, di grandissimo livello che sono stati affidati, come vedete ogni anno cerchiamo di comunque alternare, quest'anno sono stati affidati alla maestria e al grande gusto e alla grande professionalità di Tonino Serra, quindi per rendere la nostra città, il centro storico non solo, eh, bello, accogliente, per favorire naturalmente anche gli acquisti, quindi rendere davvero il nostro centro storico anche per le categorie naturalmente che, che, che vi operano, vi lavorano, ma tutta la città direi è pronta e accogliente, ci saranno spettacoli che verranno dislocati nelle piazze, quindi ehm, questa città come un grande palcoscenico a cielo aperto, abbiamo visto anche con Mamatita recentemente come Alghero si presti proprio eh, a questo, il teatro, la grande musica, questi sono alcuni eh, ingredienti e la notte del 31 di dicembre non, non deluderà le aspettative, Dobbiamo nel segno dell'internazionalità. Ah, okay. <ride> Dobbiamo aspettarci una scelta come quella dell'anno scorso o, o diversa? Ovviamente non svegliamo il nome, non possiamo. No, però. <ride> no eh, devo dire che no, diversa, nel senso che ehm, l'anno scorso Beh. il tormentone fu Lara Chi. Eh, Lara Chi, è vero, quest'anno aspettiamo di conoscere il nome. Che poi so, andò molto bene, sì. perché il Capodanno di Alghero non ha, no, non ha suo, deluso. Ha il suo cioè, fascino comunque, come, fascino. come ogni anno. Ha parlato... eh, allora, non ho una notizia di questi giorni, il governo di Madrid ha ordinato infatti la chiusura delle ambasciate, ossia le sedi di rappresentanza catalane, fatta eccezione per quella di Bruxelles, dopo che il Senato ha autorizzato l'esecutivo ad applicare le misure dell'articolo 155 in Catalogna, possibili ripercussioni anche per Alghero dunque. 
Lo scorso 27 ottobre il Senato spagnolo ha approvato l'attivazione dell'articolo 155 della Costituzione contro la Catalogna, chiesta dal governo di Madrid per sospendere l'autonomia della regione dopo il voto sull'indipendenza. Con l'attivazione dello stesso articolo il governo di Madrid ha ordinato la chiusura delle ambasciate, ossia le sedi di rappresentanza catalane e fatta eccezione per quella di Bruxelles. La Catalogna ha sette delegazioni di rappresentanza all'estero in Germania, Francia e Svizzera, Regno Unito e Irlanda, Austria. Italia, Roma e Alghero, Unione Europea e Stati Uniti. La sede algherese della Generalitat de Catalunya era stata inaugurata nel 2009 e l'apertura fu chiesta ufficialmente dall'ex primo cittadino Marco Tedde nel giugno del 2008. Da allora, grazie anche al direttore Joan Adel, Alghero e la Catalogna hanno consolidato rapporti culturali, economici e commerciali. Sulla decisione presa dal governo di Madrid è intervenuto il sindaco Mario Bruno. Domani scriverò alla Generalitat per la sede di Alghero, i cui locali sono sono concessi formalmente in comodato d'uso dal Comune anche attraverso una lettera al Governo italiano, al suo Presidente, al Presidente della Regione Sardegna, sottolineando i rapporti fra il Ghero e la Catalogna e il lavoro congiunto fin qui svolto a livello culturale, linguistico ed economico. Questa chiusura forzata non può passare inosservata. E la legge 221 del 2015 ha previsto l'erogazione agli utenti che si trovano in particolare condizioni di difficoltà e disagio economico-sociale di beneficiare del cosiddetto bonus idrico. Risorse stanziate per la Sardegna in 2,3 milioni di euro. Le risorse sono disponibili e i comuni hanno predisposto e trasmesso gli elenchi degli aventi diritto già da luglio. Ma tutto è fermo. Il motivo? A Banoa non si decide a derogare il bonus, denuncia il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde. Il gestore del servizio idrico sardo è sempre molto solerte quando si tratta di incassare o di slacciare le utenze rimuovendo i contatori. La stessa velocità non la riscontriamo però nel pagamento del bonus idrico ai sardi. In questo caso parliamo di utenti che versano in condizioni economico-sociali particolarmente difficili e per questo meritevoli di considerazione. A Banoa, tuttavia, fonda l'ex sindaco di Alghero, pare non sentire... Gli elenchi dei beneficiari sono pronti da luglio scorso. Il bonus ad essi destinato consentirebbe di abbattere o in certi casi addirittura azzerare i debiti idrici per le annualità 2012, 2013, 2014 e 2015. Una riduzione che sarebbe decisiva, specie per i bilanci dei nuclei familiari che versano in condizioni economico-sociali particolarmente disagiate. Questi intollerabili ritardi di Abanoa sono stati proprio oggi da me segnalati al presidente Pigliaro con un'interrogazione che ho presentato a Cagliari insieme al gruppo di Forza Italia. Vogliamo evitare, prosegue il consigliere regionale algherese, che gli ulteriori ritardi da parte dell'ente di governo e di Abanoa abbiano un impatto ulteriormente negativo sulla situazione di morosità pregressa di numerose famiglie sarde, per le quali l'erogazione del bonus idrico consentirebbe un sensibile abbattimento del debito idrico, tale da scongiurare anche eventuali ipotesi di slaccio della rete e sospensione del servizio idrico. Per queste ragioni conclude il consigliere regionale di Forza Italia con un'interrogazione abbiamo oggi chiesto a Pigliaro di intervenire con la massima urgenza affinché i 2,3 milioni di euro stanziati per gli utenti sardi vengano erogati. E ora ci fermiamo per una prima pausa. E in merito alle notizie di stampa nazionali di questi giorni su possibili errori nel calcolo della quota variabile della Tari sulle pertinenze delle abitazioni, il Comune di Alghero precisa di aver applicato fin dall'istituzione della Tari nel 2014 una quota variabile pari a zero sulle pertinenze quali garage, cantine, soffitte, eccetera, indipendentemente dal numero degli occupanti dell'abitazione. Pertanto nelle bollette fanno sapere sempre dal Comune non si sono verificate duplicazioni di tassazione o debiti ingiustificati. Le tariffe applicate nel Comune di Alghero sono regolarmente pubblicate sul sito internet www.secalalghero.it e possono essere riscontrate con le bollette già in possesso dei contribuenti. Un moderno software che permette di incrociare i dati rappresentando un formidabile mezzo di contrasto all'abusivismo, un innovato sistema di certificazione dell'estra alberghiero, nuovi strumenti di accoglienza e fidelizzazione, importanti vantaggi per gli operatori regolari. Tutto questo è il progetto SIO, sistema integrato di ospitalità elaborato ad Alghero dai competenti uffici dello sviluppo economico con l'obiettivo 
di incentivare la regolarizzazione delle seconde case concesse in locazione con finalità turistiche. Il progetto, realizzato dall'amministrazione in accordo con le principali associazioni di categoria, è finalizzato a sostenere e valorizzare l'operato dei gestori in regola con gli adempimenti legati al versamento dell'imposta di soggiorno. Le importanti novità sul versante turistico ricettivo saranno al centro di una presentazione pubblica in programma domani alle 16 presso la sala mosaico del Museo Archeologico della città alla quale parteciperanno tra gli altri gli assessori allo sviluppo economico Ornella Piras e al turismo Gabriella Esposito. Nel corso della riunione verranno esposti i vantaggi che deriveranno ai gestori e ai turisti i loro ospiti a seguito dell'adesione all'iniziativa. E la nuova legge sul terzo settore, recentemente approvata dal Parlamento, avrà delle significative ricadute su tutto il mondo del volontariato, composto nell'isola da oltre 1.700 associazioni e circa 30.000 volontari. Data la complessità della nuova normativa e l'esigenza di numerose associazioni di approfondire la materia, Sardegna Solidale sta organizzando nel territorio una serie di incontri dal tema volontariato e riforma del terzo settore, contenuti e prospettive. Questo mercoledì 15 novembre dalle 16.30 nella sala conferenze del Qualte i volontari e le associazioni di volontariato del territorio Alghero, Ittiri, Olmedo potranno confrontarsi con gli esperti sulle ricadute della nuova normativa. La consulta del volontariato della città di Alghero e il Sassol Point 19 Alghero invitano i referenti delle associazioni del territorio operanti in tutti i settori di attività sociale, sanitario, ricreativo, educativo, culturale, musicale, ambientale, protezione degli animali, protezione civile e quant'altro a partecipare a questo importante appuntamento di formazione che coinvolge solo dal ghero circa 100 tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e gruppi organizzati con moltissimi volontari che operano giornalmente al servizio dei cittadini. A presiedere gli incontri moderati dal giornalista Vito Biolchini sarà il presidente di Sardegna Solidale Giampiero Farru, recentemente nominato nel direttivo del Centro Europeo del Volontariato. Per motivi organizzativi, i referenti delle associazioni che intendono partecipare all'incontro dovranno registrarsi sul sito internet di Sardegna Solidale. Ci fermiamo ancora per qualche istante. Ultima parte del nostro telegiornale dedicata ai risultati sportivi del weekend, vediamo come è andata nei campionati di calcio di prima e seconda categoria. Prosegue la mini fuga solitaria di Treseliges e Campanedda nel girone L di seconda categoria. La squadra di Angelo Bardini ha espugnato 3-2 il campo della Sprint Itir. Avanti 2-0 grazie ai gol di Mulas e Catalli, il Treseliges si è fatto agguantare inizio ripresa, ma ancora a Mulas a un quarto d'ora dalla fine è andato a segno regalando tre punti pesantissimi. Si stacca dalle squadre di testa l'Audax che non è andata oltre il 2-2 a, a Sassari contro la San Paolo. L'11 di Geppo Serra addirittura ha rischiato di perdere perché a 20 minuti dalla fine era sotto di due gol. Una doppietta di carta ha permesso ai biancoverdi di evitare il peggio ma ora il primo posto è lontano 5 punti. Chi si è avvicinato alla parte alta della classifica invece è il 1945 Alghero al secondo successo consecutivo. Ieri i giallorossi hanno battuto 2-0 il Mores allo stadio Mariotti. Decisivo Serra con una doppietta. Ora l'Alghero al quinto posto a quota 9 a ridosso delle prime. Piccolo passo in avanti anche per l'Olmedo in prima categoria nel girone D. L'11 di Luca Marcomini ha vinto 2-0 al pintore Caddeo con i gol di Gnani, rovesciata e pinna su calcio di punizione, segnati entrambi nella ripresa. Con i tre punti di ieri la formazione olmedese ha superato l'Ittiri, portandosi al quarto posto a quota 16 in compagnia del Siligo e a meno 4 dalla capolista Pozzo Maggiore. E nel servizio ci siamo dimenticati il nostro malgrado del Maristella che ha perso Invece in 4 a 1 contro il Florinas in casa, stiamo parlando sempre ovviamente del girone L di seconda categoria, unico gol per gli algheresi di Gnani nel primo tempo. Eh, campionato di Serie B di rugby invece è fermo per gli impegni della nazionale, ne approfittiamo allora per fare il punto su questo inizio di stagione, a dicembre tra l'altro ci sarà il derby contro il Capoterra. 
Campionato in pausa per i test match della nazionale. L'Ital Rugby, guidata dal commissario tecnico Cono Rocher, ha affrontato sabato pomeriggio a Catania il primo degli incontri in programma, quello con le isole Figi, battute 19 a 10. Poi ci saranno da sfidare Argentina e Sudafrica. In stand by dunque anche il girone 1 della Serie B, dove milita l'amatore rugby Alghero. La squadra allenata da Marco Anversa ha chiuso questa primissima fase della stagione con 5 vittorie e una sconfitta esterna, quella sul campo dell'Umezzane. A tutt'oggi occupa Meri la terza posizione in classifica, quota 24, dietro il Monferrato che ha 25 e la capolista Biella, distante solo due lunghezze, a quota 26. L'ultima vittoria sul Cus Milano, superata Maria Pia con il risultato di 37 a 7, ha evidenziato il buon livello fin qui raggiunto, ma il campionato è ancora lungo e soprattutto difficile. Le formazioni che compongono questo girone si sono più o meno tutte rinforzate e vincere su certi campi con alcune formazioni non sarà sicuramente semplice, fin qui però non si può che essere fiduciosi per l'avvenire. Il bilancio è abbastanza positivo, dichiara l'allenatore e giocatore Marco Anversa. I nuovi rinforzi sono confermati all'altezza delle aspettative. Siamo un gruppo compatto e in merito alla sosta penso che questa ci possa giovare. In Sardegna oltretutto cominciare la preparazione prima dell'inizio di settembre è quasi impossibile tra stagione lavorativa e attesa per avere la rosa al completo. In sostanza abbiamo avuto solo un mese per affrontare queste sei partite. Ora, ha proseguito il tecnico, abbiamo tre settimane per affinare i dettagli lavorando sui singoli reparti così anche Ramiro Cassina avrà tempo per proseguire con lo splendido lavoro fatto fino a con mischia chiusa e touche per quanto riguarda il campionato in generale, chiude Anversa, il bello deve ancora arrivare, squadre competitive, rinforzate nei vari reparti, campi ostici dove andare a caccia di punti non sarà semplice, ma noi sapremo dire la nostra. Ora c'è un tris importante di gare, due in trasferta, Piacenza e Novara, e nel mezzo di queste il derby con il Capoterra che all'andata ci vede giocare a Maria Pia. Dobbiamo concentrarci su questi tre impegni. Sono tutte scese in campo invece le squadre di basket algheresi, purtroppo sono arrivate solo sconfitte, la Mercede sabato ha ceduto 50 a 84 in casa contro la nuova capolista del girone sud di A2 femminile Empoli, partita che non è mai stata in discussione, con le Toscane avanti 20 a 9 dopo il primo quarto e poi brava a incrementare il vantaggio nel resto del match, l'intervallo lungo di vario di 22 punti e match di fatto già chiuso. Nella seconda parte il coach di Empoli ha dato spazio anche alle più giovani con la propria squadra che ha gestito il vantaggio, portato poi a 34 punti, che sono stati quelli finali tra gli algheresi, in doppia cifra Solo Azzellini e Gicova, prossima partita per la Mercedes, altrettanto complicata sul parquet dell'ex capolista Bologna che ha perso la vetta proprio eh, questa settimana, questo fine settimana con il KO a San Giovanni Valdarno. Niente da fare anche per la Coral, sconfitta 86 a, a 75 dall'Olimpia Olbia nella quinta giornata di Serie D maschile. La squadra di coach Granchi si è trovata quasi sempre a inseguire dopo aver chiuso il primo parziale in svantaggio 27 a 20 gli algheresi sono riusciti ad agguantare l'Olimpia sul 43 pari prima della pausa quindi al ritorno in campo la formazione gallurese ha allungato in maniera decisiva la Coral non è riuscita più a recuperare algheresi che restano a quota 4 e che nel prossimo turno affronteranno l'Uri KO infine anche la Gabetti Palacanestro Alghero nella promozione maschile la squadra di coach Cardone ha ceduto 93 a 81 sul campo della New Basket Ploaghe dopo due tempi supplementari. Match emozionante con la formazione algherese capace di recuperare un cospicuo di vario dal terzo quarto in poi, ma anche in Genua nello sprecare il vantaggio di 4 punti sul finire dei tempi regolamentari. Per la Gabetti si tratta della terza sconfitta in campionato, la seconda consecutiva in trasferta. Prossimo match in casa contro il fanalino di coda. Icnos Nuoro. E per oggi è davvero tutto, noi ovviamente ci rivediamo domani. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.